వెల్కమ్ నమస్కారం అండి ఈరోజు మనము ఈ లాక్డౌన్ వన్ పాయింట్ జీరో నుంచి లాక్డౌన్ ఫైవ్ దాకా మనం చూసుకుంటూ వచ్చాం ఈ క్రమ పద్ధతిలో మనకి ఏం జరిగిందంటే కొన్ని చోట్ల గవర్నమెంట్ బాగా సపోర్ట్ చేస్తూ వచ్చింది కొన్ని చోట్ల చాలా రెస్ట్రిక్షన్స్ పెడుతూ వచ్చింది ఇప్పుడు మనకి రెస్ట్రిక్షన్స్ అన్నీ చాలా వరకు సడలించేసి మనము సెల్ఫ్ ప్రొటెక్షన్ మోడ్లోకి వెళ్ళడానికి అన్నట్లుగా గవర్నమెంట్ ఎంకరేజ్ చేస్తున్నట్లుగా మనకు కనిపిస్తుంది ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనకి ప్రతీది ఇన్సూరెన్స్ పరంగా మనకి ఏ రకంగా మనం సపోర్ట్ తీసుకోవాలి ఎలాంటి ఇన్సూరెన్స్లు ఉండాలి ఈ కోవిడ్ రిలేటెడ్గా అని మనం ఆలోచించినట్లయితే ఖచ్చితంగా మూడు పాలసీలు అయితే గుర్తొస్తాయండి ఇవి ఈ మూడు పాలసీలు ఏంటంటే ఒకటి హెల్త్ ఇన్సూరెన్సు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తగ్గట్టుగానే ఇంకొకటి సూపర్ టాపప్ పాలసీ అని ఉంటుందండి అది ఒకటి ఇంకొకటి ఎవరైతే బ్రెడ్ విన్నర్ ఉంటారో ఫ్యామిలీలో అంటే ఎవరైతే ఆదాయం తీసుకొస్తున్నారో ఇంటిలో పాది అందరికీ కూడా వాళ్ళకి మాత్రం తప్పకుండా ఒక టర్మ్ లైఫ్ పాలసీ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఈ మూడు పాలసీల గురించి మనం ఒక్కసారి చర్చించుకుందామండి ఇప్పుడు ఈరోజు కొద్దిగా డీటెయిల్డ్గా ఇప్పుడు ఈ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఒకటి కంపెనీ ద్వారా ఇవ్వబడి ఉండవచ్చు లేదంటే ఈఎస్ఐలో భాగస్థులు అవి ఉండవచ్చు కంపెనీ ద్వారా అది ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా ఎవరైతే ఇరవై ఒక్క వేలు తలసరి ఆదాయం ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ కంపెనీస్ రెస్పెక్టివ్గా వాళ్ళు ఇన్సూరెన్స్ చేయిస్తారు అలా కాకుండా సొంతగా కూడా కొంతమంది ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుని ఉండొచ్చు ఇప్పుడున్న సెల్ఫ్ ప్రొటెక్షన్ మోడ్ అంటే ఈ లాక్డౌన్ ఫైవ్ పాయింట్ జీరోకి తగ్గట్టుగా మనం ఇప్పుడు ఏ పాలసీలు అయితే మనం అనుకుంటున్నామో ఎలాంటి ప్రొటెక్షన్ అయితే తీసుకోవాలనుకుంటున్నామో అవన్నీ జాగ్రత్తలు మన సొంతగా స్వతహాగా తీసుకోవడమే ఉత్తమమైనది ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ మీద డిపెండ్ అవ్వడం అనుకుంటే కొంత నంబర్ వరకు వాళ్ళకి ఈ ఫెసిలిటీస్ సమకూర్చడానికి అవకాశం ఉంది కానీ ఒక రేంజ్ దాటిపోయిన తర్వాత నాకు తెలిసి వాళ్ళు కూడా ఈ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్కి అక్కడ ఫెసిలిటీస్ లేవనో ఇంకొక కారణం చేతనో మనం ఖచ్చితంగా వేరే దగ్గరికి వెళ్ళవలసిన అవసరం రావచ్చు సో ఇలాంటి సందర్భంలో మనం ఆలోచించవలసింది ఏంటంటే మనము అడిక్వేట్గా ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుని ఉన్నామా లేదా సో మనకి ఇన్సూరెన్స్ కావాలంటే ఇలాంటి ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవాలి ఎంతవరకు తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మీరు ఆలోచించినట్లయితే ఈ కోవిడ్ రిలేటెడ్ ట్రీట్మెంట్కి ఒక్కొక్కరికి ఎంత లేదన్న మూడు లక్షల పై మాటే కానీ తక్కువగా అయితే మాత్రం ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్లు అవ్వట్లేదండి ఒకవేళ కాంప్లికేషన్స్ ఎక్కువ ఉన్న కేసుల్లో అయితే పది లక్షలు దాటిన వాస్తవాలు కూడా మనకు తెలిసిన విషయాలు కొన్ని ఉన్నాయండి అంటే బాంబేలోను ఇక్కడ బెంగళూరులోను కొన్ని చెన్నైలోను ఎక్కడెక్కడైతే ట్రీట్మెంట్స్ అయ్యాయో మనకి ఇంటర్నెట్లో కూడా దాని స్టాటిస్టిక్స్ తెలుస్తున్నాయి రోజుకి ముప్పై వేలు నలభై వేలు ఆ పై మాట అన్నట్లుగా కూడా కొన్ని మీరు వాట్సాప్ మెసేజ్ల్లో కానీ అలా కూడా మీరు గమనించి ఉండొచ్చు సో ఈ సిచ్యువేషన్లో మేము మీకు సజెస్ట్ చేస్తున్నది ఏంటంటే ఒకటి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్ ఒకటి ఖచ్చితంగా ఉండవలసిందే ఒకవేళ మీకు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఒక రేంజ్ వరకు మేము మా జేబులోంచి పెట్టుకోగలము అన్న ధీమాతో ఉన్నారనుకోండి అంటే లక్ష రూపాయల వరకు కానీ లక్ష పైబడి రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు ఫ్రెండ్స్ ద్వారా కానీ మీ సొంత సేవింగ్స్ వల్ల కానీ ఇలాంటివి ఉన్నాయంటే సంతోషమే సో అది దాటిన తర్వాత పరిస్థితి ఏంటి ఎందుకంటే ఈ కోవిడ్ అనేది అంటురోగం అన్నమాట ఈ అంటురోగం అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఒకరి నుంచి ఒకరికి పాపించడానికి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక ఫ్యామిలీలో ఎవరికైనా వచ్చిందంటే మిగతా అందరికి కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి అలాంటప్పుడు ఫ్యామిలీ మొత్తానికి రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు మీరు మీరు ఎంతైతే అనుకున్నారో అది వెంటనే దాటిపోయే అవకాశం చాలా ఉంది కాబట్టి ఈ సూపర్ టాపప్ టాపప్ అన్న పాలసీలు కొన్ని ఉన్నాయండి మార్కెట్లో ఈ రెండింటికి కూడా మీరు డిఫరెన్స్లు చాలా కూలంకషంగా అర్థం చేసుకుంటే తప్పించి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి టాపప్ పాలసీ అనేది మాత్రం తీసుకోకండి టాపప్ పాలసీ ఎలాంటిది అంటే ఒక వ్యక్తి అప్ టు ఒక లిమిట్ వరకు తన సొంతగా ఉన్న పాలసీలోంచి కానీ తన జోబులో పెట్టుకున్న డబ్బులు కానీ అతను వాడుకుంటాడు దాని తర్వాత ఇప్పుడు రెండు లక్షల వరకు ఉందనుకుందామండి రెండు లక్షలు దాటిన తర్వాత రెండు లక్షల నుంచి ఐదు లక్షల వరకు అంటే ఈ రెండు లక్షల వరకు అన్న దానికి డిడక్టబుల్ అంటారు అనమాట అంటే అప్ టు జీరో టు టూ ల్యాక్స్ వరకు ఈ పాలసీలో రాదు రెండు లక్షలు దాటిన తర్వాత లేదంటే అది మూడు లక్షలు అవ్వచ్చు ఐదు లక్షలు అవ్వచ్చు దీన్ని థ్రెష్ హోల్డ్ అన్నట్టుగా అంటారండి ఈ థ్రెష్ హోల్డ్ లిమిట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఎక్సెస్ కానీ డిడక్టబుల్ కానీ అంటారు అంటే మీకు మీకు ప్రస్తుతం ఉన్న పాలసీలో లేదా మీరు ఎంతవరకు అయితే మీరు అఫర్డ్ చేయగలరో అంతవరకు మీరు తీసుకున్న తర్వాత ఈ డిడక్టబుల్ అని దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత దానిపైగా ఒకటే హాస్పిటలైజేషన్లో మీకు ఆ అమౌంట్ దాటినట్లయితేనే టాపప్ పాలసీ వస్తుంది లేదంటే సూపర్ టాపప్ పాలసీ అనేది ఏంటంటే అన్నిటినీ
ఒకవేళ కుటుంబ పెద్దగా ఆయన ఒక రెండు లక్షలు వాడేశారండి ఇప్పుడు ఇంకా కుటుంబానికి ఎలాంటి ఇన్సూరెన్స్ లేదు అనుకోకుండా ఈ తర్వాత ఆయన తర్వాత ఇంకెవరన్నా వారి కుమారికి కానీ కుమార్తెకు కానీ ఏమైనా అవసరమైనప్పుడు అప్పుడు ఈ సూపర్ టాప్ పాలసీ రెస్పాండ్ అవుతుంది కానీ ఈ టాప్ అప్ పాలసీ అనేది రెస్పాండ్ అవ్వదు కాబట్టి ఇవి కొంచెం మీరందరూ కూడా గమనించుకోగలరు కాబట్టి మా రికమెండేషన్ ఏంటంటే ఒక హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఉండడం ఉత్తమం అది లేదంటే మీరు ఎంతవరకు అయితే మీ జోబులోంచి పెట్టుకోగలరు మీ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ తోటి కానీ లేదంటే మీ స్నేహితుల సహాయంతో కానీ లేదంటే మీ ఆర్గనైజేషన్ ఇచ్చిన ఇన్సూరెన్స్ సహాయంతో కానీ ఎంతవరకు లిమిట్ ఉంటుందో అంతవరకు పెట్టుకొని దాని తర్వాత ఒక సూపర్ టాప్ పాలసీ అనేది ఖచ్చితంగా తీసుకోగలరు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే టర్మ్ లైఫ్ పాలసీ అని ఉంటుంది చూడండి ఈ టర్మ్ లైఫ్ పాలసీ ఏంటంటే అంటే ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అయినా చనిపోయిన పర్సన్కి కంపెన్సేషన్ వచ్చే విధంగా ఉంటుందన్నమాట ఇది ఈ టర్మ్ లైఫ్ పాలసీ కూడా చాలా తక్కువ కాస్ట్లో ఉంటేనే తీసేసుకోండి చాలు ఎక్కడైనా మార్కెట్లో ఉంటే ఒకవేళ మీకు ఎవరికి ఎక్కడ అప్రోచ్ అవ్వకపోయినా ఎవరైనా అప్రోచ్కి వెంటనే ఏజెంట్స్ దొరకపోయినా కూడా మీరు మాతో సంప్రదించవచ్చు ఎందుకంటే మేము ఒక ఇన్సూరెన్స్ బ్రోకింగ్ సంస్థ నుంచి మేము ఏ కంపెనీదైనా ఎల్ఐసి దగ్గర నుంచి ఏ ప్రైవేట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీదైనా కూడా మేము చేయించగలం కాబట్టి తప్పకుండా ఈ కోవిడ్ రిలేటెడ్ ఈ సిచ్యువేషన్లో అతి జాగ్రత్తగా సెల్ఫ్ ప్రొటెక్షన్ అంటే మేనేజ్ చేసుకుంటూ కూడా సోషల్ డిస్టెన్స్ కానీ హ్యాండ్ శానిటైజేషన్ కానీ ఇవన్నీ పెట్టుకుంటూ ఈ ఇన్సూరెన్స్ వైపు నుంచి కూడా మీరు దృష్టి సారించి ఈ మూడు పాలసీలు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ అంటే విచ్ ఈజ్ అ బేసిక్ పాలసీ ప్లస్ సూపర్ టాప్ పాలసీ తర్వాత ఎవరైతే బ్రెడ్ విన్నర్ ఉంటారో అంటే ఇంటికి ఆదాయం తీసుకొస్తున్న వాళ్ళు తల్లి ఉండొచ్చు తండ్రి ఉండొచ్చు వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరికైనా కూడా లేదంటే ఇద్దరికైనా కూడా ఈ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ కూడా మేము రికమెండ్ చేస్తున్నామండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ధన్యవాదా